おはようございます9月23日秋分の日の東京インフォメーションです東京都計量検定所は食品の内容量が適正に計量されているかをチェックした下記の商品量目立ち入り検査の結果を発表しました検査は6月から7月にかけて143の事業所6348の商品について実施しましたその結果内容量に不足があった不適正商品は120点で全体の 1.9% でした主な理由として容器、タレ、わさびの小袋などの重さを含めて測っていたものが最も多く6割を占め次いで乾燥による自然原料が3割でした不適正商品率が 5% を超えた不適正事業所は全体の 13.3% にあたる19の事業所でした都は計量法違反となる不適正商品について再計量を指示するなどの指導を行いました不適正事業所に対しては再度立ち入り検査を実施し改善状況の確認などを行います東京観光情報センターはラグビーワールドカップ2019日本大会の開催に合わせ試験的に新たなサービスを実施していますバスタ新宿の東京観光情報センターでは障害のある人や高齢者などのニーズに応え誰もが旅を楽しめるアクセシブルツーリズム専用カウンターを設置していますバリアフリー対応の観光コースやホテルなどの情報を提供しているほか車椅子やベビーカーの貸し出しも行っています都庁とエキュート立川の東京観光情報センターでは多言語に対応したモバイル型コミュニケーションロボットによる観光案内を実施していますこのほか東京都観光ボランティアによる多言語観光ガイドサービスでも新宿の夜の魅力を紹介するナイトツアー障害者や高齢者などに配慮したガイドサービスを行っています実施期間はいずれも11月末までです都立公園で実施する貝堀で生物の捕獲・保護を手伝うボランティアを募集しています貝堀とは池から水を抜いて一定期間干し清掃・水路などの点検・補修を行う作業のことです11月から12月にかけ小山田緑地や水本公園、光が丘公園、野川公園など8つの都立公園の13の池で実施する貝堀のボランティアを募集しています参加ご希望の方は来月5回開かれる事前講習会のうちいずれか1回にご参加ください6日日曜日に北沢タウンホール、13日日曜日に東京都健康プラザハイジアにある東京都公園協会本社19日土曜日に三鷹市公会堂20日日曜日に AP 秋葉原26日土曜日に調布市文化会館田作りで開催されますメールまたはファックスで今月27日金曜日の午後5時までに貝堀と講習会それぞれの希望日程を明記しお申し込みくださいなお神代植物公園の貝堀は定員に達しました国分寺市にある戸野ヶ谷都庭園では今週の木曜日から秋の三夜争点が開催されますこの催しは武蔵野の秋の趣を感じてもらおうと開かれるものです普段は公開されていない岩崎家時代に建てられた蔵の中で三夜争の展示・相談会のほか三夜争の苗の即売会が実施されます今週の木曜日26日から29日日曜日までの4日間午前10時から午後4時までの間入園料のみで入場できます蔵の内部を見られる貴重な機会です秋の園内とともに岩崎家時代に建てられた蔵の内部もお楽しみください戸野ヶ谷都庭園は JR 中央線西武線の国分寺駅の南口から歩いて2分です今日お伝えした内容は東京インフォメーションのホームページにアップしています。より詳しい情報へのリンクもありますのでどうぞご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。